பத்தாம் வகுப்பு வடிவியல் முக்கோணம் வரைதல் அடிப்பக்கம் உச்சிக்கோணம் மற்றும் அடிப்பக்கத்திற்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோடு தரப்பட்டால் முக்கோணம் வரைதல் எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி ஒன்று எட்டு கியூஆர் ஈக்குவல் டு ஐந்து சென்டிமீட்டர் கோணம் பி ஈக்குவல் டு முப்பது டிகிரி மற்றும் பியிலிருந்து கியூஆருக்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோட்டின் நீளம் நாலு புள்ளி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கொண்ட முக்கோணம் பி கியூஆர் வரைக உதவி படம் பி கியூஆர் முக்கோணத்தில் கியூஆர் ஐந்து சென்டிமீட்டர் இந்த பிஜி குத்துக்கோடு இதோட நீளம் நாலு புள்ளி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கோணம் பி ஆனது முப்பது டிகிரி இந்த உதவி படத்தை நம்ம மாதிரியாக வச்சு தான் உண்மை படம் நம்ம வரைய போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல பி கியூஆர் முக்கோணம் வரைவதற்கு கியூஆர் அப்படிங்கிற அடிப்பக்கம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் நம்ம அளவுகோலில் எடுத்துக்கணும் ஐந்து சென்டிமீட்டர் கியூஆர் அதை அடிப்பக்கமாக நம்ம முதல்ல அளவுகோலை வைத்து அளவுகள் உதவியோடு நம்ம அதை வரைஞ்சிக்கணும் அடுத்ததா நம்ம இந்த முப்பது டிகிரி பி கோணம் பி ஆனது முப்பது டிகிரின்னு இருக்கு இல்லையா இதை இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கியூவில் உருவாக்கணும் கியூவை நம்ம மையமாக வச்சு கியூஆர் அப்படிங்கிற பக்கத்தை அடிப்பக்கமாக கொண்டு இந்த முப்பது டிகிரி அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு கோடு வரையணும் கியூவை மையமாக வச்சு கியூஆருங்கிறத அடிப்பக்கமாக வச்சு நம்ம முப்பது டிகிரிக்கு ஒரு கோடு வரையணும் அது கியூஇ இந்த கியூஇயை அடிப்பக்கமாக வச்சு கியூவை மையமாக வச்சு ஒரு செங்குத்து கோடு நம்ம வரையணும் அதாவது தொண்ணூறு டிகிரி கோணத்தில் ஒரு கோடு நம்ம வரையணும் அதாவது கியூஇக்கு செங்குத்து கோடு அது கியூவை மையமாக வச்சு தொண்ணூறு டிகிரிக்கு நம்ம வரைஞ்சோன்னா அதுதான் இந்த கியூஇக்கு நம்ம வரைகிற செங்குத்து கோடு ஆகும் நம்ம கியூவை மையமாக வச்சு நம்ம வரைகிற இந்த செங்குத்து கோடு QF QF அப்படின்னு நம்ம பெயரிட்டுக்கலாம் அடுத்ததா நம்ம இந்த கியூஆருக்கு ஒரு மையக்குத்து கோடு வரையணும் மையக்குத்து கோடு வரைகிறதுக்கு கியூஆர்லேருந்து பாதிக்கு மேல் அளவு பாதிக்கு மேல் கியூவிலேருந்து பாதிக்கு மேல் அளவு எடுத்து நம்ம இந்த கியூஆருக்கு மையக்குத்து கோடு வரைய போகிறோம் கியூவிலிருந்து பாதிக்கு மேல் அளவு எடுத்து இந்த கோட்டுக்கு மேலே ஒரு வட்டவில் வரையணும் கீழே ஒரு வட்டவில் வரையணும் கியூவை ஃபஸ்ட்டு மையமாக வச்சு கியூவிலிருந்து ஒரு வட்டவில் மேலே கியூவிலிருந்து கீழே ஒரு வட்டவில் இப்போ வரைந்த வட்டவில வெட் வெட்டும் போது ஆறிலிருந்து நம்ம இப்போ ஏற்கனவே வரைந்த இரண்டு வட்டவில்களையும் நாம் வெட்ட வேண்டும் ஆறை மையமாக வைத்து ஏற்கனவே வரைந்த இரண்டு வட்டவில்களையும் மேலும் கீழும் வரைந்த வட்டவில்களை நாம் இப்போது வெட்ட வேண்டும் இப்போது வெட்டும் பொழுது நமக்கு கிடைத்த இந்த இரண்டு புள்ளிகளை நாம் இணைக்க வேண்டும் கோடு வரைந்து இணைக்க வேண்டும் எக்ஸ் ஒய் என்ற கோடு வரைந்து இரண்டையும் நாம் இணைக்க வேண்டும் இப்பொழுது இந்த கோட்டினால் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ஜி புள்ளி ஜி புள்ளி இதுதான் மையக்குத்து கோடு கியூஆரின் மையக்குத்து கோடு இந்த எக்ஸ் ஒய் இந்த எக்ஸ் ஒயில் தான் நம் குத்துக்கோட்டின் நீளம் நாலு புள்ளி ரெண்டு சென்டிமீட்டரை உருவாக்கப் போகிறோம் அதற்கு முன்னதாக இந்த மையக்குத்து கோடும் இந்த கியூஎஃப்பும் செங்குத்து கோடும் சந்தித்த புள்ளியை ஓ என்று பெயரிட்டு கொண்டு ஓவை மையமாக வைத்து ஓ கியூவை ஆரமாக கொண்டு ஓ கியூவை ஆரமாக கொண்டு நாம் இப்போது ஒரு வட்டம் வரைய வேண்டும் அந்த வட்டமானது ஆரை தொட்டு கொண்டு செல்லும் ஆரையும் கியூவையும் தொட்டு கொண்டு செல்லும் அதாவது இந்த செங்குத்து கோடும் இந்த மையக்குத்து கோடும் சந்தித்து கொண்ட இந்த ஓ என்கிற இந்த புள்ளியிலிருந்து ஓ கியூவை ஆரமாக கொண்டு நாம் ஒரு வட்டம் வரைய வேண்டும் அது ஆறை தொட்டு செல்லும் இப்பொழுது நாம் ஓ கியூவை ஆரமாக கொண்ட ஒரு வட்டம் வரைந்துள்ளோம் அடுத்ததாக இப்போ இந்த குத்துக்கோட்டின் நீளம் நாலு புள்ளி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் என்று இருப்பதனால் நாம் இப்போ அந்த குத்துக்கோட்டின் நீளத்தை நாம் வரையவிருக்கிறோம் அதற்கு அளவுகோலை எடுத்துக்கொண்டு நாலு குத்துக்கோட்டின் நீளம் நாலு புள்ளி ரெண்டு என்பதால் நாலு புள்ளி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் காம்பஸில் எடுத்துக்கொண்டு 
அதை ஜியிலிருந்து ஜியிலிருந்து இந்த மையக்குத்து கோட்டில் நாம் நாலு புள்ளி ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு வட்டவில் வரைய வேண்டும் ஜியை மையமாக கொண்டு மையக்குத்து கோட்டில் நாலு புள்ளி ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு வட்டவில் வரைய வேண்டும் இந்த நீளம்தான் குத்துக்கோட்டின் நீளமாகும் குத்துக்கோட்டின் நீளம் நாலு புள்ளி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இந்த நீளம்தான் நாலு புள்ளி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இந்த குத்துக்கோட்டில் எம் என்று பெயரிடுவோம் இந்த மைய குத்துக்கோட்டில் நாம் இப்போ வரைந்த இந்த வட்டவில் வெட்டும் புள்ளியை எம் என்று பெயரிடுவோம் இப்போ கியூஆருக்கு இணையான ஒரு கோட்டினை இந்த எம்மின் வழியாக நாம் இந்த வட்டத்தை வெட்டுமாறு வரைய வேண்டும் எம்மின் வழியாக வட்டத்தை வெட்டுமாறு கியூஆருக்கு இணை கோடை ஒன்று வரைய வேண்டும் அதற்கு படத்தில் காமித்தவாறு பாகை மணியை எடுத்துக்கொண்டு இந்த எம்மை மையமாக கொண்டு இந்த கு மைய குத்து கோடானது தொண்ணூறு டிகிரியில் வருமாறு இவ்வாறு பாகை மணியை வைத்து கொண்டு இந்த இரு முனைகளையும் நாம் குறித்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இரு முனைகளையும் நாம் குறித்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது இந்த இரு முனை மற்றும் எம் இந்த மூன்று புள்ளிகளை இணைத்து வரையப்படுகின்ற கோடானது கியூஆருக்கு இணையாக இருக்கும் கியூஆர் என்ற கோட்டிற்கு இணையாக இங்கு வரையப்படுகின்ற கோடு இருக்கும் இந்த கோட்டினை நாம் ஏபி என்று பெயரிடலாம் ஏபிஎம் என்ற கோடானது கியூஆருக்கு இணையாக இருக்கும் இந்த ஏபி என்கிற கோடானது வட்டத்தை இரண்டு இடங்களில் வெட்டுகின்றது இரண்டு இடங்களில் வெட்டும் இந்த புள்ளியினை பி மற்றும் பி டேஷ் என்று குறித்து கொள்ளலாம் பி மற்றும் பி டேஷ் பியிலிருந்து கியூவை இணைக்க வேண்டும் பியிலிருந்து ஆரை இணைக்க வேண்டும் இப்பொழுது நமக்கு தேவையான பி கியூ ஆர் என்கிற இந்த முக்கோணமானது நமக்கு கிடைத்துவிட்டது பி கியூ ஆர் என்கின்ற இந்த முக்கோணமானது நமக்கு கிடைத்துவிட்டது இந்த கியூவில் நாம் உருவாக்கிய இந்த முப்பது டிகிரி கோணம்தான் இந்த கோணமும் அதே முப்பது டிகிரி தான் இரண்டும் ஒரே கோணங்களாக நமக்கு கிடைக்கும் இந்த வரைபடத்தில் இந்த முப்பது டிகிரி இந்த முப்பது டிகிரி கோணம் பி ஆனது முப்பது டிகிரி கோணமாகும் இந்த கோணமும் இந்த கோணமும் சமமாக இருக்கும் எனவே நமக்கு தேவையான இந்த வரைபடம் கிடைத்துவிட்டது நமக்கு தேவையான வரைபடம் நமக்கு கிடைத்துவிட்டது சிப்பி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிங்கன்னா புதிதாக வர்ற வீடியோஸ் உங்கள் மொபைலுக்கு வந்து சேரும்